గుడ్వినింగ్ వెల్కమ్ టు టాప్ నైన్ న్యూస్ ఆన్ టీవీ నైన్ నీలిమ తనకు ప్రజలకు మధ్య అడ్డుగోడలు ఉండవు అన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పోలవరంతో క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేపట్టనున్న చంద్రబాబు గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్న పవన్ ఏపీ పాలిటిక్స్ టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం తనకు ప్రజలకు మధ్య ఎలాంటి అడ్డుగోడలు ఉండటానికి వీల్లేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు సీఎం గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చంద్రబాబు వచ్చారు ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ గురించి ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా తెలిపారు త్వరలోనే క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు ప్రారంభించనున్నట్టుగా చంద్రబాబు వెల్లడించారు పోలవరం నుండే దానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నట్టు తెలిపారు ప్రజావేదిక ఉండి ఉంటే వినతుల స్వీకరణకు అనువుగా ఉండేదని కానీ జగన్ దాన్ని కూల్చివేశారని గుర్తు చేశారు విధ్వంస పాలనకు ప్రత్యేకగా కూల్చివేసిన ప్రజావేదికను అలానే ఉంచుతామన్నారు పరిపాలనలో ప్రక్షాళనకు సీఎం చంద్రబాబు రంగం సిద్ధం చేశారు సీఎంఓ అధికారులు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డీజీపీతో సమావేశమయ్యారు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ల బదిలీలపై చర్చించారు అన్ని విభాగాల్లో మార్పులు చేయాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించారు అధికారుల పనితీరు నివేదికల ఆధారంగా బదిలీలు ఉండనున్నాయి నిబంధనలు పాటించని అధికారులను పక్కన పెట్టే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీపాదసారథిని ప్రభుత్వం పిలిపించింది గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనపై దృష్టి సారిస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు గ్రామాలకు తాగునీరు అందిస్తామని అన్నారు పరిశ్రమలు గ్రీన్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు మడ అడవుల పరిరక్షణపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారు ప్రజా పంపిణీ ఆహార భద్రతకు ప్రాధాన్యత కల్పించడంతో పాటు యువతకు ఉపాధి దక్కేలా చూస్తామని వెల్లడించారు సినీ పరిశ్రమకు కావలసిన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ భరోసా ఇచ్చారు పోలవరాన్ని వైసీపీ సర్కార్ నిర్లక్ష్యం చేసిందని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు ఎగువ కాఫర్ డ్యాం ను సకాలంలో పూర్తి చేయలేదని గుర్తు చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టు వరదలకు డయాఫ్రమ్ గోడ కొట్టుకుపోయిందని తెలిపారు సచివాలయంలో తనకు కేటాయించిన ఛాంబర్ ని రామానాయుడు పరిశీలించారు జగన్ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల కృష్ణా జలాలపై అంతర్రాష్ట్ర వివాదం తలెత్తిందని రామానాయుడు అన్నారు గత ప్రభుత్వం కంటే తాము మెరుగ్గా పనిచేస్తామని భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ అన్నారు తమకు కేటాయించిన శాఖను ఒక సవాల్గా తీసుకుంటానని తెలిపారు తనపై నమ్మకంతో బాధ్యతలు అప్పగించిన సీఎం చంద్రబాబుకు భరత్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గుజరాత్ తో సమానంగా రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేస్తా అన్నారు ఐదు నెలల్లో బెస్ట్ మినిస్టర్ అనిపించుకుంటానని భరత్ తెలిపారు ఐదేళ్లు కళ్ళు మూసుకుంటే మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని జగన్ కలలు కంటున్నారని టీడీపీ నేత బుద్దా వెంకన్న మండిపడ్డారు అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లు కళ్లు మూసుకొనున్నారని విమర్శించారు జగన్ భరించలేక ప్రజలు కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఇవ్వలేదని బుద్దా వెంకన్న అన్నారు జగన్ ఇప్పటికీ భ్రమంలో బతుకుతున్నారని అన్నారు నాడు అమరావతిని చంపేందుకు శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని జగన్ చూశారని అన్నారు ఇప్పుడు అదే మండలిలో వైసీపీకి బలం ఉందని చిలక పలుకులు పలుకుతున్నారంటూ బుద్దా వెంకన్న విమర్శించారు కువైట్ అగ్ని ప్రమాదంలో మరణించిన రాష్ట్రానికి చెందిన కుటుంబాలకు సాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది మృతుల కుటుంబాలను మంత్రి కందుల దుర్గేష్ పరామర్శించారు ఒక్కో కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్ అందజేశారు మహిళలకు ఉచిత బస్సు హామీ బాధ్యత తనపై ఉందని రవాణా శాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తనకు మంత్రిగా పెద్ద బాధ్యత సీఎం చంద్రబాబు అప్పగించారని అన్నారు రోడ్డు ప్రమాదాలు అరికట్టడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తానని టీవీ నైన్ తో తెలిపారు పేద క్రీడాకారులను ఆదుకుంటామని రాంప్రసాద్ రెడ్డి ప్రకటించారు రుణమాఫీ నిధుల కోసం భూములు తాకట్టు పెట్టే ఆలోచనలో తెలంగాణ సర్కార్ జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి కమిషన్ కు పన్నెండు పేజీల లేఖ రాసిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్ దేశంలో బీసీల దుస్థితికి కాంగ్రెస్సే కారణం అన్న ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ లాంటి తెలంగాణ టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం రుణమాఫీపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక మార్గాలు అన్వేషిస్తోంది నిరుపయోగంగా ఉన్న భూములను బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉంది భూములు అమ్మటం కంటే తనఖా పెట్టడం మేలని భావిస్తోన్నట్టుగా తెలుస్తోంది టీజీఐఐసి ల్యాండ్ బ్యాంక్ నుండి భూములు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రంగారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లాల్లో నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఏడు వందల అరవై ఎకరాలను సర్కార్ గుర్తించింది వీటిలో కొన్నింటిని తాకట్టు పెట్టి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు తీసుకోవాలని భావిస్తోంది ఈ విషయంపై ఆర్బీఐతో ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది విద్యుత్ కొనుగోళ్లపై విచారణ జరుపుతున్న జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి స్వచ్ఛందంగా కమిషన్ బాధ్యతల నుండి తప్పుకోవాలని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు తనకిచ్చిన నోటీసుపై ఆయన పన్నెండు పేజీల సమాధానాన్ని కమిషన్ కు పంపించారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కమిషన్ వ్యవహరించిందని లేఖలో కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు విచారణ పారదర్శకంగా లేదని విమర్శించారు చైర్మన్ వ్యాఖ్యలు తనకు బాధ కలిగించాయని కేసీఆర్ అన్నారు తమకు వ్యతిరేకంగా నివేదిక ఇవ్వాలి అన్నది కమిషన్ ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోందని విశ్లేషించారు తాను హాజరై చెప్పినా ప్రయోజనం ఉండదని కేసీఆర్ భావించారు 
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి జైలుకు వెళ్లక తప్పదని మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు నరసింహారెడ్డి విచారణ కమిషన్ వద్దని అన్నారంటే అవినీతిని కేసీఆర్ అంగీకరించినట్టే అని అన్నారు జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి నిజాయితీ పరుడని తెలిపారు విద్యుత్ ఒప్పందాలు యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ లో ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు తప్పులు బయటపడతాయనే భయం మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు పట్టుకుందని టీపీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు పన్నెండు పేజీల లేఖ రాసే బదులు కమిషన్ ముందుకు వెళ్లి ఆ విషయాలు చెప్పుకోవచ్చు కదా అని సూచించారు విద్యుత్ కొనుగోలు పెద్ద కుంభకోణం అని ఆరోపించారు విచారణకు కేసీఆర్ సహకరించాలని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కోరారు అటవీ భూములను సంరక్షించి అర్హులైన రైతులకు పోడు పట్టాలివ్వాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క ఆదేశించారు పోడు పట్టాల వివాదానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని సూచించారు సెక్రటేరియట్ లో అటవీ పర్యావరణ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖతో కలిసి ఆమె పోడు భూములపై సమీక్ష నిర్వహించారు ఆదివాసీలు అటవీ సిబ్బంది మధ్య ఘర్షణలు లేకుండా చూడాలని తెలిపారు గిరిజనులను కేసులతో బెదిరించకుండా అటవీ చట్టాలపై వారికి అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ ఏడాది బోనాల పండుగను ఘనంగా నిర్వహిస్తామని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రకటించారు సీఎంతో మాట్లాడి పండుగ ఏర్పాట్ల కోసం ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయిస్తానని తెలిపారు వచ్చే నెలలో జరిగే బోనాల జాతర ఏర్పాట్లపై ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డీలో జరిగిన సమన్వయ సమావేశంలో కొండా సురేఖ హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి మోత శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు దేశంలో బీసీల పరిస్థితి ఘోరంగా ఉండడానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ అని బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వారిని రేవంత్ రెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ కు పంపిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు స్థానిక సంస్థల్లో కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీసీ కొలగణన చేసే జనగణన చేసే ఆలోచన లేదని ప్రవీణ్ కుమార్ విమర్శించారు గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ కనిపించడం లేదని గజ్వేల్ పట్టణంలో బీజేపీ కార్యకర్తలు పోస్టర్లు అందించారు ప్లేట్స్ ముద్రించి జనాలకు పంపిణీ చేశారు గజ్వేల్ ఇందిరా పార్క్ నుండి అంబేద్కర్ చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి కేసీఆర్ కనిపించడం లేదంటూ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేశారు రెండు వేల పదిహేనులో ఏర్పాటైన అనంతరాములు కమిటీలోని రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లతో జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్ కమిటీ సమావేశమైంది అప్పటి నివేదికను రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు కమిషన్ చైర్మన్ కు అందించారు తమ రిపోర్ట్ ను నాటి సర్కార్ పట్టించుకోలేదని వాళ్లు తెలిపారు మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టును కేసీఆర్ సూచించారని ఆయన చెప్పినట్టే తాను వ్యవహరించామని రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు కమిషన్ చైర్మన్ కు తెలిపినట్టు సమాచారం తెలంగాణలో భారీగా కలెక్టర్ల బదిలీలు మరిది పవన్ కళ్యాణ్ కు ఖరీదైన కానుగా అందించిన వదిన సురేఖ సొంత నియోజకవర్గంలో పెద్దిరెడ్డికి అడ్డంకులు ఇలాంటి తెలుగు రాష్ట్రాల టాప్ నైన్ న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం తెలంగాణలో ఇరవై జిల్లాలకు కొత్త కలెక్టర్లను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది కలెక్టర్ల బదిలీలు ఉంటాయని గత కొంతకాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది బదిలీలకు సంబంధించిన ఆదేశాలను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి జారీ చేశారు డిసెంబర్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత ఈ స్థాయిలో కలెక్టర్ల బదిలీలు జరగటం ఇదే మొదటిసారి నీట్ పరీక్షలు అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ హైదరాబాద్ బీజేపీ కార్యాలయం ముందు ఎన్ఎస్యూఐ కార్యకర్తలు ఆందోళన చేపట్టారు మోదీ డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు ఈ క్రమంలో బీజేపీ ఎన్ఎస్యూఐ కార్యకర్తల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ అంటూ బీజేపీ శ్రేణులు నినాదాలు చేశాయి ఎన్ఎస్యూఐ కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు వారిని స్టేషన్ కు తరలించారు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఆయన వదిన సురేఖ ఖరీదైన మాంట్ బ్లాంక్ పెన్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు ఈ విషయాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు తెలుగు ప్రజల ఆకాంక్షలను నిజం చేస్తారని ఆశిస్తున్నానని సురేఖ తెలిపారు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోల్ మండలం ములికిపల్లి గ్రామంలో బోరు బావి నుండి గ్యాస్ లీక్ అయింది నీటితో పాటు గ్యాస్ ఎగిసిపడుతూ ఉండటంతో జనాలు ఆందోళనకు గురయ్యారు ఆకువా చెరువుల కోసం వేసిన బోర్ నుండి గ్యాస్ వెలువడింది ఈ విషయం తెలియగానే ఫైర్ ఇంజిన్ అక్కడికి చేరుకుంది నర్సాపురం నుండి వచ్చిన ఓఎన్జీసీ బ్లో టీమ్ లీకేజ్ ని సరిచేయడంతో జనాలు ఊపిరి పిలుచుకున్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పెద్ద కొత్తపల్లి కస్తూర్బా బాలికల పాఠశాలలో ఎనభై లక్షల రూపాయలతో నిర్మించే సైన్స్ ల్యాబ్ గదులకు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు శంకుస్థాపన చేశారు కార్యక్రమంలో నాగర్ కర్నూలు ఎంపీ మల్లు రవి కూడా పాల్గొన్నారు మండల పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు ప్రజలే కేంద్ర బిందువుగా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేసే ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉందన్నారు జూపల్లి మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పుంగనూరుకు రావద్దు అంటూ టీడీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి పుంగనూరులో రోడ్డుపై బైఠాయించి టీడీపీ కార్యకర్తలు నిరసన తెలిపారు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు గుమిగూడినా అక్కడ పోలీసులు కనిపించలేదు మరోవైపు పొంగనూరులో మాజీ మంత్రి
అద్దంకి మండలం తిమ్మాయిపాలెం గ్రామానికి చెందిన రవికుమార్ అభిమానులు టీడీపీ కార్యకర్తలు సింగరకొండ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అన్నా క్యాంటీన్ల తరహాలోనే జనసేన గెలిచిన నియోజకవర్గాల్లో డొక్క సీతమ్మ క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేయాలని శ్రీలంక బౌద్ధ భిక్షువు బోధిహీన విజ్ఞప్తి చేశారు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పీగన్నవరం మండలంలో లంకల గన్నవరంలోని డొక్క సీతమ్మ ఇంటిని ఆయన సందర్శించారు అమరావతి అనే పేరు బౌద్ధ మతం నుండి పుట్టిందని తెలిపారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వీఐపీలు తరలివచ్చారు తెలంగాణ మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ బీజేపీ నేత అంబికా కృష్ణ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ప్రముఖ నటుడు సాయిధరం తేజ్ మంచు లక్ష్మి ప్రగ్యా జైష్వాల్ సుమన్ స్వామి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఇటలీ సదస్సు ముగించుకుని ఇండియా తిరిగి వచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కిసాన్ నిధుల విడుదల కోసం ఈ నెల పదిహేడున వారణాసికి ప్రధాని మోదీ కశ్మీర్లో భద్రతపై చర్చించేందుకు రేపు అమిత్ షా ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఇలాంటి టాప్ నైన్ నేషనల్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం పదిహేడవ పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధుల కింద ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసేందుకు ప్రధాని మోదీ ఈ నెల పద్దెనిమిదిన తన నియోజకవర్గం వారణాసి వెళ్లనున్నారు ముప్పై వేల స్వయం సహాయక బృందాలకు కృషి సఖి సర్టిఫికెట్లు ప్రదానం చేస్తారు మూడో దఫా ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే కిసాన్ నిధుల విడుదలపై ప్రధాని మోదీ తొలి సంతకం చేశారు అమర్నాథ్ యాత్ర ఏర్పాట్లు జమ్మూ కశ్మీర్లో భద్రతా పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రేపు ఢిల్లీలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు నిన్న కూడా జమ్మూ పరిస్థితిపై అమిత్ షా సమీక్ష నిర్వహించారు పరిస్థితిని మరింత సమగ్రంగా పరిశీలించడం కోసం తాజాగా మరో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు రేపటి సమావేశంలో జమ్మూ కశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు హోంశాఖ కార్యదర్శి సైన్యం పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొంటారు ఢిల్లీలో నీటి సంక్షోభం తీవ్ర రూపం దాలుస్తోంది నీటి కోసం ప్రజలు అల్లాడుతున్న వేళ ఆమ్ ఆద్మీ ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ కాంగ్రెస్ బీజేపీ నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించాయి మట్టి కుండలు పగలగొట్టి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆప్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డాయి మాటలు చెప్పే మంత్రి ఆతిషి ఎక్కడా అంటూ ఆమె కార్యాలయం ముందు బీజేపీ శ్రేణులు ప్లకార్డులతో నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించాయి ఢిల్లీ నీటి సంక్షోభంపై మంత్రి ఆతిషి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు మానవతా దుక్ప్రదంతో ఢిల్లీకి నీరు విడుదల చేయాలని హర్యానా ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు దేశ రాజధానిలో ప్రస్తుతం రోజు డెబ్బై మిలియన్ గ్యాలన్ల నీటి కొరత ఉందని ఆతిషి తెలిపారు ఢిల్లీలో పరిస్థితిపై తాను హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎంతో మాట్లాడానని నీటి విడుదలకు ఆయన అంగీకరించారని ఆతిషి వెల్లడించారు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రజలపై భారం మోపింది అనూహ్యంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు లీటర్కు మూడు రూపాయలు పెంచింది కర్ణాటక సేల్స్ టాక్స్ రేటును పెంచడంతో పెట్రోల్ ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగాయి ఈ పెంపుదల తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చింది మహారాష్ట్ర మహా వికాస అఘాడీలో పెద్దన్న చిన్నన్న అనే తేడాలు లేవని అందరూ కలిసికట్టుగా చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని మూడు పార్టీల నేతలు ప్రకటించారు ముంబైలో మహా వికాస అఘాడీ నేతలు సమావేశమయ్యారు మహారాష్టలో ప్రధాని మోదీ ఎక్కడైతే ప్రచారం చేశారో అక్కడ తమ కూటమి విజయం సాధించిందని శరద్ పవార్ అన్నారు ఎంవీఏకి అనుకూలంగా పరిస్థితికి మార్చినందుకు ప్రధానికి ధన్యవాదాలన్నారు శరద్ పవార్ పోక్సో కేసులో ఈ నెల పదిహేడున తాను కోర్టు విచారణకు హాజరవుతారని కర్ణాటక మాజీ సీఎం యడియూరప్ప తెలిపారు నిజమేంటో ప్రజలు తెలుసుకుంటారన్నారు కొందరు కుట్రలు చేస్తున్నారని అలాంటి వారికి ప్రజలు గుణపాఠం చెప్తారని స్పష్టం చేశారు కావాలని కొందరు అనవసర గందరగోళం సృష్టించారని అన్నారు ముందుగా నిర్ణయించిన స్కెడ్యూల్ ప్రకారం తాను ఢిల్లీ వెళ్లానని యడ్యూరప్ప వెల్లడించారు ఫ్లయింగ్ క్యాడెట్స్ పరేడ్ హైదరాబాద్ లోని ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ నివాసం ఎదుట గాడ్స్ షెడ్స్ కూల్చివేత ఉత్తరాఖండ్ లో లోయలో పడిపోయిన బస్సు జల సంరక్షణ కోసం మధ్యప్రదేశ్ సీఎం శ్రమదానం ఇలాంటి టాప్ నైన్ మెట్రో న్యూస్ ఇప్పుడు చూద్దాం హైదరాబాద్ దుండిగల్ ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీలో కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ అట్టహాసంగా జరిగింది ఫ్లైట్ క్యాడెట్ శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న రెండు వందల ముప్పై ఐదు మంది క్యాడెట్స్ పరేడ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సారంగ్ హెలికాప్టర్ల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్ లోటస్ పాండ్ లోని ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఇంటి ముందు ఉన్న పోలీస్ సెక్యూరిటీ షెడ్ ను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూల్చివేశారు రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉందని ఫిర్యాదులు రావడంతో మొత్తం మూడు షెడ్లను తొలగించారు ఎంపీగా ఎన్నికై కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఎమ్మెల్యే పదవికి జేడీఎస్ నేత హెచ్డి కుమారస్వామి రాజీనామా చేశారు బెంగళూరులో ఆయన అసెంబ్లీ స్పీకర్ కు తన రాజీనామా పత్రాన్ని అందించారు విజయవాడ నుండి ముంబైకి విమాన సర్వీస్ ప్రారంభమైంది ఎయిర్ ఇండియా విమానాన్ని ఎంపీలు బాలసౌరి కేసినేని చిన్ని ప్రారంభించారు భవిష్యత్తులో విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి మరిన్ని సర్వీసులు తీసుకొస్తామని ఎంపీలు తెలిపారు కొత్త టెర్మినల్ పనులు కూడా త్వరలో పూర్తవుతాయని వెల్లడించారు జలమే జీవమని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ అన్నారు 
ఈ విషయాన్ని జీవితాంతం జనమంతా గుర్తుంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ఉజ్జయినిలో నీటి సంరక్షణ కోసం చేపట్టిన కార్యక్రమంలో ఆయన శ్రమదానం చేశారు యూపీలోని గోరఖ్పూర్ జూలో రెండు ఆసియా సింహాలను ముఖ్యమంత్రి ఆదిత్యనాథ్ విడుదల చేశారు ఈ సింహాలకు భరత్ గౌరీ అని పేర్లు పెట్టారు ఈ సింహాల్లో ఒకదాని వయసు ఐదేళ్లు మరో దాని వయసు ఏడేళ్లు ఇటావా జూ నుంచి వీటిని గత నెల గోరఖ్పూర్ తీసుకొచ్చారు చల్లని ప్రదేశంగా పేరొందిన షిమ్లాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి తాజాగా అక్కడ ఉష్ణోగ్రత ముప్పై పాయింట్ ఆరు డిగ్రీలుగా నమోదైంది ఈ సీజన్లో ఇక్కడ ఇదే అత్యధికం హిమాచల్లోని మరో పది చోట్ల నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డు అయింది ఈ నెల పద్దెనిమిది వరకు ఎండలు ఇలానే ఉంటాయని వాతావరణ విభాగం హెచ్చరించింది దసరా ఏకాదశి సందర్భంగా గంగానదిలో స్నానాలు చేసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో రానున్న భక్తులను దృష్టిలో ఉంచుకుని హరిద్వార్ లో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు పరిస్థితిని పోలీసులు సమీక్షించారు ఇప్పటికే హరిద్వార్ కు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకున్నారు